Pourquoi cette artiste puissante, à laquelle deux musées sont consacrés en Allemagne, à Berlin et Cologne, pourquoi cet artiste qui a dessiné, gravé et sculpté la misère, la souffrance et la mort pour en extirper toute la beauté Pourquoi cet artiste qui a dansé avec une grâce singulière sur le fil ténu qui enjambe le gouffre du pathos Pourquoi Kate Kollwitz reste-t-elle si méconnue en France Le seul artiste qui puisse lui être ici comparé, c'est Daumier, mais Daumier est un homme. Car avant que d'être une artiste géniale, Kate Kollwitz est une femme une femme sensible passionnée, dont l'intelligence, la propre souffrance et la compassion ont produit une œuvre à la l'âpreté sociale telle qu'elle continue apparemment de déranger. Première femme à avoir été élue à l'Académie des Arts de Prusse, elle sera ensuite dénigrée, ostracisée et persécutée par les nazis. Pourtant, malgré les périls qui la menaçaient, Kate Kollwitz ne voulut jamais quitter sa terre natale où elle mourut quelques semaines avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre avait fait encore pire pour elle, elle lui avait pris son fils cadet, ce qui lui inspira cette sculpture terrible, les parents endeuillés, dont la conception et la réalisation s'échelonneront sur autant d'années que son enfant avait vécu, sans que l'on puisse être sûr qu'elle en ait eu conscience. Kate Kollwitz était le fruit complexe d'une éducation humaniste protestante et d'élan libertaire hérité de la Révolution française. Elle maîtrisait donc les codes du sacré, c'est d'ailleurs évident dans toute son œuvre, mais elle les a sublimés dans un engagement social qu'elle voulait résolument laïque. Ainsi s'est-elle réclamée, plus ou moins consciemment, du romantisme allemand qui voulait que l'homme tombé des cieux trouve en lui-même des raisons d'espérer quitte à s'éloigner des pratiques religieuses, ainsi s'est-elle révoltée que sa sculpture mère à l'enfant mort soit rebaptisée Pieta par des critiques trop empressées. Chez elle, si l'on peut voir en filigrane l'agonie du Christ, c'est bien celle du peuple qu'elle a représentée, et de quelle façon Attention, elle n'était pas la seule à cette époque en Allemagne à vouloir s'affranchir du dogme de l'incarnation. Beaucoup d'artistes, et non des moindres, avaient le pressentiment des conflits à venir, mais ils les sublimaient, en quelque sorte, comme un tribut à payer pour l'émergence d'un nouveau monde. Femme et mère blessées dans son cœur et dans sa chair, au-delà de tout ce qu'un homme peut imaginer, Kate Kollwitz a laissé loin derrière elle ses confrères masculins dans la transcription de ce monde apocalyptique, à l'exception peut-être d'un autodix et de son triptyque la guerre, nous y reviendrons. Mais la morsure du deuil, le plus épouvantable qui soit, celui d'un enfant, n'explique pas tout. Si vous voulez mon sentiment, Kate Kollwitz était aussi la plus douée des artistes allemands de son temps. Et la plus intelligente, elle savait que la guerre ne peut en aucun cas se révéler porteuse d'espérance et d'avenir, qu'elle n'est jamais que destruction, anéantissement, désespoir et sacrifice dérisoire des forces vives de la nation, pour l'avoir elle-même douloureusement expérimentée, comme cette femme devant le mur de l'église qui sent que rien au-delà de ce mur ne peut lui apporter la paix et qu'il faut voir comme un double d'elle-même. À observer ainsi quelques-unes de ses œuvres remarquables, on a le sentiment que Kate Kollwitz a représenté l'être humain quel qu'il soit, femme ou homme, ouvrier ou paysan, ployant sous le poids invisible mais bien réel, des conventions sociales et des inégalités, d'une barbarie et d'une tyrannie, qui exige sans cesse de se régénérer. Tous ces corps qui se penchent, se courbent et s'abaissent jusqu'à se déformer laissent entrevoir par la grâce unique de Kate Kollwitz les forces véritablement tragiques qui s'exercent sur les êtres humains et sur lesquels ils n'ont pas la moindre prise.